Jeg har nettopp siddet og på vegne av vårt felles hjemland sagt at hun er vår favorittmotstander i sporet. Absolutt. Du er jo selv fra skogen på en måte. Du er født og oppvokst på Lillehammer. Ja, altså skogen Fjellet. Fjellet, ja. Birkebeinerenne over fjellet. Ja, nei, jeg går mye på ski. Det er det jeg elsker mest å gjøre. Jeg går på ski. Hvor ekstrem er du? Nei, altså jeg er... Nei, tvert imot så er jeg veldig sånn harmonisk skiløper, tror jeg. Blitt morgen i hvert fall. At jeg gjør det for å rett og slett få det sjelefred. Jeg tror det er noe med... Jeg lurer på hva det er. Jeg tror det kanskje er noe med at... Du går i spor, så du kan ikke vike ut i alle mulige retninger. Du må følge dem, så tankene kan få fritt leide og krysse seg. Så jeg har løst utrolig mye både personlige problemer, bokproblemer, sånn hva skal det kapitlet hete, kanskje det skal komme etter. Altså jeg løser, jeg løser opp i livet mitt med å gå på ski. Åsne, vi skal inn på et annet og mye mer alvorlig tema. For din bestseller, en av oss, handler om Anders Bering Breivik og hans offre, og har vakt stor oppsikt internasjonalt. Denne uken har Åsne igjen sittet og fulgt ham i retten. Det er et nasjonalt traume, det er en sorg, og vi er innstilt. Du har ikke snakket med ham, har du, for denne bok? Han har skrevet meg noen kjære, men han ville ikke snakke med meg i person. These factors all together is like not one dramatic answer. So the thing he tells about childhood is maybe the thing he loves the most. There's a he has a long story of rejections in his life. One of us. He was one of us. Ja, Anders Bering Breivik, massemorderen, har gått også til sak mot den norske stat på grunn av soningsforholdene som han mener er umenneskelige. Og du dekker denne saken for en rekke internasjonale medier. Hvordan var det for deg? Du fulgte jo den første rettssaken som vel pågikk over ti uker. Hvordan var det for deg å se ham igjen nå? Du kommer rett fra rettssalen i skien nå. Jeg var veldig ambivalent i forhold til å dra ditt over hodet. Jeg hadde ikke tenkt å gjøre det. Men så var det noe med at det skjer her, det skjer i Norge, det skjer igjen. Jeg følger denne saken. Og da var vi jo veldig spent, alle vi journalistene satt der. Hvordan er han? Vi har ikke sett han på fire år. Hvordan har han endret seg? Og så er det sånn, med en gang du så han, så var det sånn... Det viste seg jo også at han er den akkurat den samme. Det er i hvert fall ingen isolasjonsskader eller noe av det som han hevder. Han virket å være veldig lik seg selv, kanskje nesten enda mer destillert inn i det politiske prosjektet sitt. Og det han ønsker er jo en scene, et sted å fortelle om tankene sine, budskapet sitt, og ikke minst å få flere støttespillere, og det kom veldig tydelig frem i denne uken. Så det er det du sier at først og fremst så er det oppmerksomhet han vil med dette her? Ja, helt åpenbart. Fordi at når du så på... Altså, saken hans falt sammen hele denne uken. Jeg tror det er helt åpenbart at den norske staten kommer til å vinne denne runden. Fordi at han, når han ble spurt om isolasjonsskader, da, som er jo det som han mener å ha, så var han... Han måtte lete litt etter ord, og så nevnte han altså litt hodepine. Han har hatt litt hodepine. Kanskje litt deprimert innimellom. Men han klarte ikke engang å komme opp med noen ting som man kunne tenke at var en effekt av å sitte alene så lenge. Han er jo også en person som søkte isolasjon fra før terrorangrepet. Han er jo ikke en utpreget sosial person. Og når det kom frem rapporter i retten fra leger og psykiater om hva han hadde uttalt underveis under soningen, han hadde aldri vært lykkeligere, han hadde aldri hatt det bedre, han var kjempefornøyd med de tre cellene sine, for det var jo nesten som en liten leilighet. Altså han er på en måte, han er ganske fornøyd, men dette var den eneste muligheten hans til å komme tilbake i offentligheten, og derfor saksøkte han den norske staten. Er det når man sitter der, og det er jo en del journalister, og du er der også, hva slags stemning er man provosert? Altså, til tider, så han hadde jo tre timer fra han fikk, hvor han fikk snakke fritt. Og da har vi jo, jeg har jo blitt litt kjent med han på et eller annet vis, enn om han skrevet. Jeg har jobbet med den boka i to år, og satt i ti ukene i rettssaken, og du blir på en måte, du blir vant med hans måte å snakke på. Så etter tre timer så har du virkelig fått nok. Og jeg tenkte iblant sånn, skru av mikrofonen. Det er bare sånn, kan ikke noen skru av mikrofonen? Og da er jo det selvfølgelig ingen som gjør det. Man skal høre ut den tiden han har. 
Men han har en sånn, eh, han er veldig manipulerende overfor eh, sitt team, men også overfor dommeren, altså eh, om å få lov til å snakke om ting som er utover det han eh, saksøkker tatt for, altså soningsforholdene. Eh, det var jo rett inn på politikk, men dommeren lot han snakke, og jeg anter at det var for å rett og slett skape seg et bilde av eh, hvordan er han i, i fri vi gjør, hvordan er han når han kan snakke fritt for å, for å få en, en, en forståelse av om han er blitt skadet av det strenge regimet han tross alt sitter under. Men, men når, når jeg bruker ord eh, som, som du, du velger å kalle manipulerende, hvem er det som blir manipulert her? Nei, det er det at han manipulerer situasjoner hele tiden. Han får det som han vil til slutt, ikke sant? Men, men blir, han... blir også vi manipulert, media manipulert, vi sitter og snakker om han? Ja, altså til en viss grad, men jeg synes at media har vært ganske ansvarlig jeg, i, denne, i både den første rettssaken og denne andre. At det har vært lite skrevet om han i mellomtiden. Ja, det har vært ganske massivt disse dagene. Jeg tror ikke det er så mye neste uke. Og da synes jeg det er riktig, vi kan jo ikke sitte og sånn... Nei, det er kanskje litt dumt å referere de verste tingene hans. Tvert imot, jeg vil jo si at det avklærer ham også. Det at han aldri klarer å veie viktig og uviktig. Eh, altså, det som, altså, eller, eller aller minst sette det i sammenheng med de forbrytelser forbrytel han, han har begått når han snakker om plastbestikk og papptalerkner og at det er, er torturlignende tilstand, eh, eller at han har fått kald kaffe, at han måtte vente 20 minutter for å bli låst ut, akkurat som om room servicen var, var sent på et hotell, ikke sant? At han, han klarer liksom ikke helt veie hva som... Eh, han klarer ikke å lese et sosialt spill. Det er jo noe han aldri har klart. Eh, og, og der faller han også gjennom i en rettssak. Men han vil alltid prøve å utnytte en slik situasjon for å få den beste plassen, eller for å få deg til å høre en time ekstra. Eller, altså, eh, det er jo noe han også i forhold til de brevene som jeg fikk når jeg skrev boken min, så var det jo... For jeg tenkte du, fikk, du fikk brev fra ham? Ja, for jeg, det var fordi jeg hadde bedt om et intervju, og det hadde jeg tenkt på lenge. Er det riktig å intervjue han? Men det er jo det en bok om han, så jeg søkte om et intervju. Eh, og da fikk jeg tilbake sånn um, kjæresne og mye sånn flatterende, men eh, jeg ser på deg som et rovdyr, skriver han, så jeg, jeg tror du kommer til å stikke meg hardere enn alle andre. Men jeg kan samarbeide med deg, så han liksom hele tiden men, 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 dersom jeg får skrive halve boken. Så han skulle skrive midten, og så skulle jeg skrive begynnelsen og slutten. Da skulle han gi et intervju. Så det skulle være medforfattere på en måte? Ja. Da din bok så kom ut, har han, har han lest den? Jeg fikk et brev av han. Han skrev et brev, kan du vennlig sende meg et eks av en av oss? Som jeg da fant, som jeg da... Det var så rart, fordi mens jeg satt og skrev, så tenkte jeg blant... Jeg satt sånn og skrev og tenkte at dette skal han faen meg lese. Ikke sant? Over de menneskene han hadde drept, over de uskyldige ungdommene som, som han ikke visste hvem var en gang før han drepte dem. Mens når jeg var ferdig med boka, så var det sånn det siste i verden jeg kunne tenke meg var at han skulle lese den. Så jeg sendte aldri noe bok. Men jeg tipper at advokaten hans klarte å skaffe den boka, fordi så fikk jeg høre etterpå at det var noen forskere som skulle møte han. Eh, og da hadde han satt seg på premiss. Nok et premiss til dem var at... Eh, Åsne Særsjans navn aldri måtte nevnes, og at en av oss boka heller aldri måtte nevnes. Så da tenkte jeg, ok, var han lest, og han har ikke likt det han har lest. Um, du, hun, um, moren hans, som jo ikke lever lenger, uh, du møtte jo henne i forbindelse med boken, og var en av de få som møtte henne, uh, rett før hun, hun døde. Uh, hun, uh, hun ble jo nevnt nå i denne rettssaken også. Uh, ting han hadde sagt om moren sin. Har, hadde de den samme virkelighetsforståelsen, uh, sånn som du ser det? De har et veldig merkelig forhold til hverandre som de har hatt opp gjennom uh, hele livet. Uh, som uh, jo begynte med at uh, hun er jo den som utsatt han for den omsorgssikten, blant annet som, som skadet han veldig, veldig tidlig i livet. Det er jo helt dokumentert, åpenbart. Els Kat, jeg skulle ønske du var død, neste øyeblikk, tett omslinget, sov sammen. Men senere i livet så snur det seg andre veien. Maktforholdet er snudd, det er han som har makten. Han ber henne ikke gå ved siden av han på gaten, for da kanskje folk kan tro han er tilbakestående, ikke stå så nærme meg, mamma. Altså, han sier, det er hun som forteller da, ikke sant, at han, han ba henne om den type ting. 
Eh, men da jeg møtte henne, så var det jo rett og slett en uke igjen av livet hennes bare, og det visste hun. Så jeg tror hun hadde litt et ønske om å, på en måte, som man ønsker å sette opp testamentet. Og det hun da sa var at hun eh, mente at vi i Norge burde tilgi han, for det hadde hun gjort. Eh, og hvor jeg da tenkte at hun er ikke i posisjon til å si noe om det. Eh, en mann som aldri har bedt om tilgivelse eller aldri har angret. Men hvor, eh, hvor hun også fortalte... Eh, om barndommen, den virkeligheten hun ønsket å formidle, alt det som også har vært bra i, i barndommen. Men under rettssaken eh, så sa han jo det at han håpet at hun ikke ble kalt inn til vittne, fordi moren min er, er akilleselen min, sa han. Så det er noe der, det er noe i det forholdet, det er noe hun vet. Og han hadde jo også på slutten, rett før hun døde, nektet å møte henne, fordi hun ikke var stolt nok over det han hadde gjort. Eh, sånn så det er et, eh, jeg tror ikke vi kommer helt i bunnen i det forholdet, det er det bare de to som vet, men også de tingene som man har skrevet om moren sine manifeste er jo veldig, veldig stygge ting. Eh, så det er, jeg tror det, eh, ja, elsk kaldt forholdet eh, varte livet ut, og samtidig så er nok hun den personen i livet som vet aller mest om ham. Åsne, eh, veldig glad for at du er her, at du kunne komme hit og prate om det. Jeg vil gjerne at du blir litt til, for vi får en flere resten. Takk så godt. Du firer med, med, med champagne, og så tenkte jeg du er 17 år, du. <laughs> ja. Nei, det var faktisk uh, alkoholfri. Det er det roliga var de tenkte gi meg